Partido insoportable y situación insostenible. Nueva derrota del Real Zaragoza que lleva cuatro partidos consecutivos sin ganar, con tres derrotas y un empate. La de hoy, absolutamente lamentable. Minuto 93. Efarzani, en el último segundo de partido, consiguió, en una mala disposición defensiva del Real Zaragoza, tras el lanzamiento de un saque de esquina, poner 1-0 y terminar el partido con tres puntos para el conjunto de Andúa, para el mirandés. Mucho tendrán que cambiar las cosas de aquí al domingo para que el Real Zaragoza no prescinda del entrenador, para que cambie en el caso de que siga absolutamente todo, porque es inadmisible que el Real Zaragoza se encuentre todavía en octubre en una situación tan lamentable. Cambios en la formación titular, ahí estaba Ibequeme que pasó totalmente desapercibido, el Toro Fernández que falló dos claras oportunidades de gol, la presencia de Javi Ross que tampoco tuvo su tarde noche, al fin y al cabo ninguno de los jugadores del Real Zaragoza estuvieron a la altura de las circunstancias como no lo han estado desde el comienzo del partido. Una primera parte anodina donde el Real Zaragoza tuvo más oportunidades de gol efectivamente pero fueron falladas por el Toro Fernández. En la segunda mitad, el aburrimiento continuó en Andúa. Un Real Zaragoza que parecía tranquilo con el marcador, con el resultado, haciendo como si dominase o tuviera el control, y un equipo que paulatinamente el mirandés se iba acercando a la portería del Real Zaragoza. Lástima que Narváez enviase un balón al poste y que el gol que marcó estaba en claro fuera de juego, con lo cual fue invalidado. Pero a partir de ese momento parece como si el Real Zaragoza estuviera absolutamente satisfecho con el punto. Y lo que ocurre siempre, cara o cruz en los últimos minutos de encuentro. Se echa el conjunto zaragozano atrás, se lesiona Narváez. A partir de ese momento, minutos 74-75, el equipo aragones no funciona en absoluto. Y fue el mirandés el que definitivamente en un córner conseguía el 1-0 con el que terminaba el partido. Un auténtico desastre, una situación prevista, incluso ya lo advertíamos antes de comenzar la temporada con la composición de la plantilla y con la manía de jugar siempre a lo mismo, sin cambiar más que de jugadores, pero no de sistema. Insisto, tres derrotas y un empate en los últimos cuatro partidos que colocan a Real Zaragoza en una situación crítica. <risa> 